mudanças visíveis no carro da Mercedes, até mais visíveis do que eles haviam citado, e agora nós vamos conversar sobre isso, já pegando como base excelentes explicações, dei uma pesquisada para a gente poder ver, e como sempre, o nosso amigo do Fórmula Deira Análises trouxe tudo mastigadinho, e eu vou passar para vocês agora, atendendo a inúmeros pedidos, eu estou recebendo um monte de mensagem, muitas marcações nas redes sociais para falar da Mercedes, então vamos falar disso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, como citei, já vou pegar tudo mastigadinho lá do Fórmula Deira Análises, eles fazem um trabalho excepcional lá no Twitter, então já vou deixar o link aí na descrição para você ficar de olho, lá você vai encontrar tudo isso que estou passando para vocês, e talvez uma coisinha a mais que ele possa ter colocado nos comentários respondendo algumas perguntas. Mas vamos lá então, o que aconteceu? A Mercedes falou que ia trazer um pacote novo e trouxe há mudanças significativas e nesse caso nós vamos começar com a suspensão, porque não foi somente o side pod alterado na Mercedes. Conforme você está vendo nessa imagem, há uma mudança na suspensão da Mercedes e muitos até falam que está parecido com o da Red Bull, só que por mais que tenha algumas semelhanças, existem diferenças fundamentais. Por exemplo, a Red Bull se mantém no esquema pull rod, tá vendo a setinha vermelha ali? Enquanto a Mercedes está no push rod, que é diferente, é o contrário. O ganho em si, a princípio, é semelhante, você não tem como quantificar isso apenas olhando a imagem, é algo que está muito mais relacionado ao conjunto da obra. Mas você pode ver que existem algumas pequenas diferenças, como por exemplo, a adição do sistema anti-mergulho mais próxima da Red Bull, isso é um fato, colocar o sistema de mergulho, vamos falar sobre isso já já. Então esse é um comparativo lado a lado dessas duas soluções. Falando mais especificamente da Mercedes, é uma mudança radical, agora você está vendo um comparativo do antigo com o novo, o novo é o da direita, o antigo da esquerda, o que, que isso significa para a Mercedes em termos de conceito? Primeiro, eles têm agora esse sistema anti-mergulho, o que gera uma menor inclinação durante a frenagem, podendo ser executado de forma mais baixa. Isso significa que a aerodinâmica do assoalho passa a ser melhorada. Lembrando que o assoalho é o grande ponto desse regulamento, tudo que você faz tem que ser pensado no assoalho. Inclusive, isso gera também menos variação no downforce, o que deixa o comportamento do carro mais previsível. Isso também tem um ganho menor de cambagem, menor variação na cambagem e uma frenagem potencialmente melhor. Só que obviamente tem desvantagens. A princípio, a força absorvida pelas barras, entre aspas, vai ser mais alta, o que pode gerar um impacto maior. A suspensão pode ser mais pesada e a recuperação de, vamos dizer, curvatura pode reduzir a aderência dianteira. Ou seja, o carro pode ter um understeer de forma mais fácil ao entrar nas curvas lentas. Então existem sim desvantagens potenciais, não significa que necessariamente vai acontecer, como citei agora há pouco, depende do pacote geral de como tudo vai funcionar na harmonia desse pacote, se as coisas vão funcionar perfeitamente ou não. Mas você vê na imagem claramente, foca principalmente nas barrinhas azul e roxa, que você vai ver a diferença de conceito já na suspensão. Então a Mercedes mudando o seu conceito de suspensão, o que é interessante, vamos ver se realmente vai fazer todo esse efeito. E obviamente tem a mudança do side pod, que talvez seja a mudança que o pessoal mais queria ver, por conta do conceito do side pod zero que virou uma piada no mundo da Fórmula 1. E aí houve uma pergunta do porquê esses side pods num primeiro momento parecem tão básicos. O Toto Wolff falou que na verdade é uma questão de falta de compreensão potencial do Zero Pod. Eles nunca conseguiram materializar aquele ganho do simulador. Então, para se acostumar com a nova filosofia que estão adotando agora de Side Pod normal, convencional, eles vão começar do zero, do mais simples, porque é mais fácil de entender e assim você consegue desenvolver sem grandes chances de erro. Então a Mercedes está dando um passo para trás para ver se consegue finalmente andar para frente. Só que tem algumas coisas que precisam ser ditas conforme o Fórmula Deira Analysis pontua. Primeiro, 
é uma mudança total de filosofia, como nós bem sabemos. As entradas estão mais largas, mais arredondadas e não estão na mesma altura da anterior. A saída de resfriamento também está maior e reposicionada. Você vê pelas setinhas que antes elas tinham um posicionamento meio que para o lado, agora ele está para baixo e para trás. Então você tem uma diferença de filosofia que influencia diretamente nessa questão aerodinâmica. Você tem o ar entrando agora numa área que ele não entrava com tanta facilidade anteriormente e ele sai de uma forma diferente porque agora você exige um progresso do ar de forma distinta nesse novo conceito passando pela lateral do carro, chegando até a traseira. Então há sim uma diferença fundamental de conceito. O side pod influencia diretamente não somente no resfriamento e nessa questão do ar da aerodinâmica, passando seja ali por dentro como pela lateral, chegando na traseira, gerando a estabilidade, mas também tem uma influência direta no assoalho. Você deve se lembrar que com o side pod zero, o carro recebia uma força extrema no assoalho e isso estava causando alguns problemas, como por exemplo, o purpose exagerado, porque o carro não mantinha uma estabilidade aerodinâmica na parte do piso. Com essa solução, espera-se, tudo isso é teórico, que a Mercedes tenha uma estabilidade maior no assoalho, conforme citamos inclusive na suspensão, para que ela possa fazer o seu trabalho de forma mais harmoniosa. Então o carro não teria tanto purpose, o carro ficaria mais estável, mais previsível, teria um desenvolvimento de velocidade de forma mais harmônica, trazendo uma facilidade maior para o piloto de desenvolver tanto as tomadas de curva quanto, principalmente, a estabilidade em reta, que era o grande problema do Purpose. Então, o quadro geral da Mercedes é estamos mudando suspensão e side pod para gerar estabilidade no carro e ter uma plataforma mais estável para poder desenvolver. E isso, inclusive, é o que nós vimos recentemente aqui no canal, nas palavras do James Ellison. Então, a Mercedes realmente está indo para esse lado, ela realmente está indo para o lado do vamos dar um passo para trás, para poder então andar para frente e brigar futuramente com os principais, porque por agora eles não estavam entendendo nada do conceito, ela ficou perdida por um ano e meio praticamente na Fórmula 1, e agora vão tentar recuperar o tempo perdido em Mônaco. Mônaco é a melhor pista para você testar essas atualizações? É uma boa pergunta, eu acho que é uma pista muito complicada para você conseguir dados específicos, mas claro que se der certo eles têm a chance de já conseguir um resultado ótimo logo de cara. E se vier um resultado ruim, não é nada que vai impactar tanto, porque a intenção deles é desenvolver esse conceito. Então qual a sua opinião sobre essas mudanças? Diz aí nos comentários, há quem diga também que tem algumas mudanças na asa dianteira, mas são mudanças menores em outros setores do carro. Vamos ficar de olho e quero saber a sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou!